சினியோ நிகமின் லியோ செலிபிரேஷன் டைட்டில் ஸ்பான்சர் நம்ம ஃபேமிலி பில்டர் அண்ட் டெவலப்பர் பிரைவேட் லிமிடெட் உங்கள் கனவுகள் நிறைவேறும் இடம் சூப்பர் சர்வனா ஸ்டோர்ஸ் திருமணம் என்றாலே சூப்பர் சர்வனா ஸ்டோர்ஸ் பவர்ட் பை டஸ்லர் எட்டனா வே டு ஸ்டார்டம் விஜிபி மரன் கிங்டம் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டர்னல் அக்வாரியம் அண்ட் எம்சிஆர் ஒண்டர் ஒயிட் கலெக்ஷன்ஸ் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் ஓபிஎஸ் வண்ண மஹால் ஜுவல்லர் ஊரரும் பின்னழகும் ஒரு பெயரை சொல்லும் அடையர் ஆனந்த பவன் செலிபிரேட் த ஃபெஸ்டிவ் சீசன் வித் ஏ டு பி ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் அரோமா கி ஆனந்த அனுபவம் அரோமா நை ஜெயங்கிற ஒரு தனி நபர் இந்த படத்தை தூக்கி நிறுத்தியிருக்கிறார் அவர் அவர் வர்ற இடமெல்லாம் நம்ம ரசிக்க முடியுது அதுதான் அதில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு மற்றபடி லோகேஷ் கனகராஜ் தான் நான் ரொம்ப நாலு நாளைக்கு நீங்கள் போய் டிக்கெட் வாங்கவே முடியாது கவுண்டரில் ஸோ அந்த அளவுக்கு பேக்கடாக புக் பண்ணிட்டாங்க முன்னாடியே ஸோ அந்த கலெக்ஷன் வந்து சாலிடாக இவங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இந்த படம் ஆயிரம் கோடி அடிக்கும் ஜெயிலர் கலெக்ஷனை தாண்டிடும் அப்படின்லாம் பேசணும்ல ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே அந்த படத்தை அனாதையாக விட்டாங்க லோகேஷ் கனகராஜ் மட்டும்தான் ஒரு கிட்டத்தட்ட எண்பது மணி நேரம் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு காரணம் என்னங்கிறது இப்போ இந்த படம் பார்க்கும்போது நல்ல லோகேஷ் கனகராஜ் பெரிய நெருக்கடி வரும் ஏன்னா இப்போ ரஜினி வந்து முழுமையாக நம்பி ஒரு படத்தில் நடிப்பதும் ஒரு டைரக்டர் மேல் சந்தேகம் வரும்பொழுது அவர் தலையிடுவதும் நிறையா இருக்கும் இப்போ நெல்சன் படமே வந்து அது இது வரைக்கும் வந்து ஒரு சினிமாவை பார்த்துருப்பாரு இல்லை லோகேஷ் இனிமேல் வேறு ஒரு சினிமாவை பார்ப்பார் இருப்பாங்க ஏன்னா இங்கே சினிமா முகங்கள் இருக்குல்ல சார் லியோ ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்தது இந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு எப்படி இருந்தது பார்த்தப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு இல்லை எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி தான் முதல் பாதி பரவாயில்ல ரெண்டாவது பாதி ரொம்ப லென்த்தாக ஒரு மாதிரி சுவாரஸ்யம் இல்லாத ஒரு திரைக்கதை அப்படி போயிருந்தது பட் விஜய் ரசிகர்களுக்கு பிடிக்குமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல பட் எனக்கு பிடிக்கல சார் இப்போது எந்த வகையில் அவர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னோடய படம் அப்படின்ற மாதிரி அவரும் சொல்லியிருந்தார் எல்லாருமே அதை வந்து ஒரு பெருசாக எதிர்பார்த்தோம் ஒரு இயக்குநருடைய முழுமையான படைப்பாக வரப்போகுதுன்னு எந்த அளவுக்கு சார் இருக்குது லோகேஷ் கனகராஜ் அவர் இல்லை நீங்கள் பொதுவாக ஒரு படம்னா அதில் ஏதாவது புதுசாக காட்சிகள் இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் யாரும் சொல்லாததை நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இதில் இருக்கான்னா நம்ம பல படங்களில் பார்த்து பழகிய காட்சிகள் தான் இருக்குது முக்கியமாக வந்து ஒரு ஹீரோவுக்கும் வில்லனுக்குமான மைண்ட் கேம் தான் அந்த படத்தை நகர்த்திட்டு போவோம் வெறும் சண்டை போட்டு அடித்து ரத்த கலரி ஆகி அதில் என்னுடைய புஜ பழத்தை காமிச்சு நான் ஜெயிக்கிறேங்கிறது பல படங்களில் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்குது நீங்கள் ஒருத்தனை வந்து அவன் ஏகப்பட்ட யுக்திகளை பயன்படுத்தி வென்றான் அப்படிங்கிறது தானே நம்மளால் ரசிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி காட்சிகள் நகர்வுகள் இருக்கா அப்படின்னா இதில் இல்லை அது ஒன்று இன்னொன்று எனக்கு வந்து பல விஷயங்கள் ரொம்ப பேத்தலாக கூட பட்டுச்சு கிறிஸ்தவ மதத்தில் எங்கேருந்து நரபலி வந்து நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை இந்து மதத்தில் அது பெரிய நம்பிக்கையாக இருக்குது ஆனால் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே கிறிஸ்டினாக இருக்காங்க அங்கே திடீர்னு பெத்த பொண்ணையே நரபலி கொடுக்குற அளவுக்கு போகிறாரு என்ன தான் வந்து ஒரு மாதிரி ஆக்ஷன் படமாக இருந்தால் கூட அவங்களாம் சட்டத்துக்கு கட்டுப்படாதவர்கள் உயிர் பலிக்கெல்லாம் அஞ்சாதவர்கள் கொலைக்கு அஞ்சாதவர்கள் அப்படின்லாம் நம்ம பல வில்லன்களை பார்த்துருப்போம் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்கும் குடும்பத்து மேலே இவ்வளவும் யாருக்காக செய்கிறான் தான் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு தானே அவன் பிள்ளையே அவன் வந்து கொள்ளுவான் நரபலி கொடுப்பான் அப்படிங்கும்பொழுது அங்கே அடிபட்டு போச்சு ஸோ அந்த மாதிரி பல காட்சிகளை ரொம்ப பேத்தலாக பண்ணியிருக்காங்க என்ன நம்ம விஜயை ரசிக்கலாம் அவ்வளோதான் விஜய்ங்கிற ஒரு தனி நபர் இந்த படத்தை தூக்கி நிறுத்தியிருக்கிறார் அவர் அவர் வர்ற இடமெல்லாம் நம்ம ரசிக்க முடியுது அதுதான் அதில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு மற்றபடி லோகேஷ் கனகராஜ் தான் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் அது நிறைய ஏமாத்திருக்காரு அப்படி தான் சொல்லணும் புரியுது சார் சார் ஸ்டார் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த படத்தில் அவ்வளோ பேர் விக்கிபீடியாவில் போடணுன்னா கூட அவ்வளோ லிஸ்ட்டு இருக்கும் எல்லோரும் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவருடைய படங்களில் எந்த கேரக்டர் அப்படி வந்துட்டு போனாலும் நமக்கு ரெஜிஸ்டர்டாக நிற்கும் இந்த படத்தில் எப்படி கேரக்டர்ஸ்லாம் அது சஞ்சய் தத்து மாதிரி பெரிய நடிகர்கள்லாம் கொண்டு வந்து வீண் நடிச்சிருக்காங்க அது அனுராக் காஷ்யப்பெல்லாம் ஒரு சீனில் நம்ம ஒரு சம்பத்து நடிக்க வேண்டிய கேரக்டர் அது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வர்றாரு டொப்புன்னு சுட்டு அழக காலி பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதுமாதிரி பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் கூப்பிட்டு வேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ சஞ்சய் தத்தே இந்த படத்தை பொறுத்தளவு கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டாருங்கிற மாதிரிலாம் நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்த இதில் அவருடைய ரோல் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதாகவும் அ
இந்த கேரக்டருக்கு தானே விஷாலை கேட்டாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு ஒருவேளை விஷால் நடிச்சிருந்தால் அவர் கதி என்ன ஆகிருக்கும் ஏன்னா ஒரு பெரிய ஹீரோ அவர் அவர் நீங்கள் ஒரு படத்துக்குள்ளே கொண்டு வரும்பொழுது அவருக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லையா அர்ஜுனுக்கே ஒன்றும் படத்தில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லையே ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாக கூட இருந்துச்சு எனக்கு ஓகே சார் சார் லியோ இந்த சாங் வந்தப்பையும் சரி அந்த போஸ்டர்ஸ் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளும் வரும்போதும் விஜய் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு நடிகர் கிடையாது ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் அவ்வளோ பேர் உள்ளே போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டார் அப்படின்ற ஒரு ரேஞ்சு தாண்டி இருக்கிறாரு அவர் வந்து இந்த ஸ்மோக்கிங் சீனாக இருக்கட்டும் வன்முறை இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க படத்தில் நிறையா வயலன்ஸ் இருந்தது அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வயலன்ஸ்க்கும் அவங்களும் தேங்க்ஸ் கிரெடிட்லாம் வந்து போட்டிருந்தாங்க எந்த அளவுக்கு சார் இந்த வயலன்ஸ் மேட்டர் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அண்டு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்கு எப்படி இது செட் ஆகும் இந்த படம் எப்போவுமே ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் உள்ளே வரணும்னா நீங்கள் ஆக்ஷன் படமாக இருந்தால் கூட அதுக்குள்ள ஒரு இடையோடுகிற நகைச்சுவை இருக்கும் நம்ம அதுமாதிரி நிறைய படங்களை பார்த்துருக்கோம் இப்போ விக்ரம் பார்த்தா கூட அதில் சில இடங்களில் நம்மளை அறியாமல் சிரிக்க முடியும் கை தட்ட முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து அப்படி எங்கேயாவது இருக்கான்னா எங்கேயுமே இல்லை அந்த ஜார்ஜ் முரியான் கூட வராரு அதெல்லாம் தியேட்டரில் உழுந்து உழுந்து சிரிக்க வேண்டிய காட்சி பட் என்னமோ எல்லாருமே அமைதியாக அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல கூட பெருசாக ஹியூமர் இல்லை அது வந்து பெரிய மைனஸாக நான் பார்க்குறேன் இன்னொன்று வந்து ஆக்ஷன் படங்கள் வன்முறை படங்களை பெண்களும் பார்க்க பழகிட்டாங்க அது வந்து இந்த படத்துக்கு வ வராமல் போயிடுவாங்களோங்கிற அச்சம்லாம் தேவையில்லை ஏன்னா இந்த வன்முறை அவங்க ரசிக்க பழகிட்டாங்க பட் அதுவும் ஒரு அளவோடு இருக்கணுங்கிறது இந்த மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லியிருக்கார் லோகேஷ் ரொம்ப அதிகப்படியான வன்முறை தான் அந்த படத்தில் சார் இப்போ இந்த கலெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப பெருசாக எல்லாருமே பேசிட்டு இருந்தோம் ப்ரீ பிஸ்னஸே நானூறு கோடி நானூற்றம்பது கோடி அப்படின்ற வகையில் இந்த ஏர்லி மார்னிங் ஷோஸும் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ எப்படி இருக்கும் இந்த படத்துடைய ஓப்பனிங் வந்து எந்த அளவுக்கு இல்லை ஓப்பனிங் பெருசாக இருக்குது என்ன ஒன்று இங்கே மூணு நாலு நாளைக்கு டிக்கெட்டு ஃபுல்லாக இருக்குது எங்கேயுமே நாலு நாளைக்கு நீங்கள் போய் டிக்கெட் வாங்கவே முடியாது கவுண்டரில் ஸோ அந்த அளவுக்கு பேக்கடாக புக் பண்ணிட்டாங்க முன்னாடியே ஸோ அந்த கலெக்ஷன் வந்து சாலிடாக உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அந்த படம் ஆயிரம் கோடி அடிக்கும் ஜெயிலர் கலெக்ஷனை தாண்டிடும் அப்படின்லாம் பேசணும்ல அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது ஜெயிலரை கூட தாண்டுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை எப்போவுமே ஒரு படம் வெளியில் வந்து பொதுமக்களும் இந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் வெறும் ரசிகர்கள் எந்த குப்பையை கொடுத்தாலும் நல்லா இருக்குது சூப்பர்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ரசிகர்களை தாண்டி ஒரு கூட்டம் அங்கே இருக்குல்ல அவங்க வந்து இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அவங்க வயலில் அப்படி சொல்லுகிற மாதிரி இந்த படத்தில் ஏதாவது இருக்கான்னா இல்லை அந்த சென்டிமெண்ட்டு வேணும் மக்களுக்கும் அவங்களுக்குமான ஒரு கனெக்டிவிட்டி வேணும் அது இதில் எங்கேயுமே இருக்கிற மாதிரி எனக்கு மேக்கிங் வைஸாக எப்படி சார் ஏன்னா லோகேஷ் அவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பர்ஃபெக்ஷன் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த படத்தில் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அந்த சிஜி போர்ஷன்லாம் இல்லை இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே ஜாம்புவான்கள்ல யாரெல்லாம் நம்புகிறோன்னோ அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு பண்ணியிருக்காங்க அதில் எல்லா விதமும் சரியாக இருக்குது ஏன்னா எல்லாருமே அவங்களுடைய பங்கு ரொம்ப கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க லோகேஷ் கனகராஜை தவிர ஏன்னா அவர் மட்டும் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேயில் கொஞ்சம் வேகம் புதிதான காட்சிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நகைச்சுவை அந்த மாதிரி அது போயிருந்ததுன்னா மிகப்பெரிய படமாக அது மாறி இருக்கும் நான் இப்போ நடுவில் வந்து லோகேஷ் கனகராஜுக்கு விஜய்க்கும் பிரச்சனை அவர் ரெண்டு பேரும் பேசுகிறது இல்லைன்னா செய்திகள் வரும்பொழுது நான் அப்படிலாம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு பல சேனலில் உட்காந்து பேசினேன் ஏன்னா விஜய் இன்னைக்கு இருக்கிற உயரம் அவருக்கு இருக்கிற மார்க்கெட்டு ரசிகர் கூட்டம் இதையெல்லாம் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு இயக்குனர் வந்து அவ்வளோ எளிதாக ஒரு ஹீரோ பகச்சிக்க மாட்டார் எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ளே சண்டை வராதுன்னா நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் இந்த படத்தை பார்த்த பிறகு விஜய்க்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் அவர் ஒருவேளை இந்த படத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்காமல் இருந்தாரோங்கிறதெல்லாம் இப்போ எனக்கு தோணுது ஏன்னா ஒரு படம் வெளி வெளிவருகிற நேரத்தில் ப்ரொமோஷன்னு பார்த்தா எல்லாருமே அந்த படத்துக்குள்ளே இருக்கும் அந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருமே ப்ரொமோஷனுக்கு வந்திருக்கணும் ஆனால் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே அந்த படத்தை அனாதையாக விட்டாங்க லோகேஷ் கனகராஜ் மட்டும்தான் ஒரு கிட்டத்தட்ட எண்பது மணி நேரம் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கிறார் அதுக்கு காரணம் என்னங்கிறது இப்போ இந்த படம் பார்க்கும்போது நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது இப்படி ஒரு படத்தை நம்ம பண்ணிட்டோமேங்கிற ஒரு அதிருப்தியில் தான் விஜய் ஒதுங்கிட்டாரோன்லாம் எனக்கு தோணும் சார் மற்ற ஊர்லலாம் எப்படி சார் இருக்குது ரிப்போர்ட் ஏன்னா எப்போவுமே வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இவருடைய படங்களுக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு இருக்கும் அங்கே இல்லை பக்கத்து ஸ்டேட்டில் அவங்களுக்குலாம் ஏர்லி மார்னிங் ஷோலாம் இருந்தது என்ன ரிசல்ட் அங்கே நான் அ
நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தது என்னென்னா இப்போ நம்ம இன்டர்வியூலே நிறைய சொல்லியிருக்கணும் பெரிய நடிகர்கள் யாரும் இந்த எல்சிக்குள்ளே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கு காரணம் என்னென்னாங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம் இந்த படத்தை பொறுத்தளவுக்கு லோகேஷ் கனகராஜ் படத்தில் மு பழைய படத்தில் நடித்த சாதாரண ஆட்கள் மட்டும்தான் வருவாங்க பெரிய ஆட்கள் யாரும் உள்ளே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ஜார்ஜ் மரியன் மட்டும் வந்திருந்தார் அப்புறம் அந்த மாயாங்கிற ஒரு பொண்ணு விக்ரம் லோன்னவங்க அவங்க வந்திருக்காங்க கடைசியாக கமலஹாசனுடைய குரல் அதோடு அவங்க எல்சியூ முடிஞ்சிருச்சு பட் இதுக்காக இவ்வளோ கூத்துங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா எல்சியூ எல்சியூ எல்சியூன்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதமாக அதை தான் போராடமெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த படத்தில் எல்சியூ இருக்கா உங்கள் பேஸ்ட்டில் உப்பு இருக்காங்கன்னு கேட்குற மாதிரி போகிற இடத்துலலாம் இதை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க கடைசியில் இவ்வளவு தான் இருக்காங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த எல்சியும் புரியுது சார் சார் நெக்ஸ்ட்டு அவர் பண்ண போகிறது சூப்பர் ஸ்டாருடைய படம் தான் அந்த படத்துக்கான எதிர்பார்ப்பு இப்போ எப்படி மாறி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க லோகேஷ் கனகராஜ் பெரிய நெருக்கடி வரும் ஏன்னா இப்போ ரஜினி வந்து முழுமையாக நம்பி ஒரு படத்தில் நடிப்பதும் ஒரு டைரக்டர் மேல் சந்தேகம் வரும்பொழுது அவர் தலையிடுவதும் நிறையா இருக்கும் இப்போ நெல்சன் படமே வந்து அந்த படம் சரியாக போகலன்னு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து ரஜினியே உட்காந்து நிறையா பேசியிருக்கார் நெல்சன்ட்ட இப்படி வேணும் அப்படி வேணும் இதை மாற்றிக்கலாம் அதை மாற்றிக்கலான்னு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த படத்தை அவர் ட்யூன் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஒருவேளை பீஸ்ட்டு அதிரி புதிரி கிட்டாக இருந்ததுன்னு வைங்களேன் அந்த மாதிரி தலையிட்டு இருக்க மாட்டார் ஸோ அந்த அந்த பிரச்சனை இதில் இருக்குது ஏன்னா இதற்கப்புறம் லோகேஷ்ட்ட நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்க எனக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே காமிங்க முழு ஸ்கிரிப்டையும் நான் படித்த பிறகு தான் வருவேன் இப்படிங்கிறது எல்லாமே இனிமேல் நடக்கும் அது இது வரைக்கும் வந்து ஒரு சினிமாவை பார்த்துருப்பார்ல லோகேஷ் இனிமேல் வேறு ஒரு சினிமாவை பார்ப்பார் இருப்பாங்க ஏன்னா இங்கே சினிமா முகங்கள் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு முகம் காலையில் நமக்கு ஒரு முகத்தை காமிப்பாங்க அப்படியே மத்தியானம் வேற ஒரு முகத்தை காமிப்பாங்க அந்த முகத்தை இன்னுமே தான் அவர் பார்க்க போகிறார் புரியுது சார் சார் இதே நேரத்தில் இன்னொரு கேள்வி இந்த படம் போய் முடியும் போதே இந்த யூனிவர்ஸ் கனெக்டில் தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அந்த படத்துடைய பெரிய ஹீரோஸ்கள் டில்லி கேரக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை ரோலக்ஸாக இருக்கட்டும் விக்ரமாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து எப்படியும் ஒரு எண்டு ஒன்று வரணும் ஏன்னா கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை முடிச்சாகணும் இந்த லியோவோட பார்ட் டூ எடுத்தால் அதில் இவங்க நேரடியாக மோதிக்கிற மாதிரியோ இல்லை வர மாதிரி காட்சிகள் வருமா சாத்தியம் இருக்கா இல்லைங்க எப்போவுமே ஒரு டைரக்டர் வேல்யூபுளாக இருக்கும்போது தான் இதெல்லாம் சாத்தியம் நீங்கள் எப்போ ஒரு நாலு படி இறங்கிட்டீங்களோ அதுக்கப்புறம் இவங்களை ஒரு படத்துக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுங்கிறது மிகப்பெரிய போராட்டம் இப்போ இந்த படம் வந்து பெரிய ஹிட் ஆகி ஏன்னா நம்ம கையில் இல்லை இப்போ ரசிகர்கள் பார்க்குறாங்க ஒரு நாலு நாள் கழித்து பொதுமக்கள் உள்ளே வந்து ஏன்டா அந்த படத்தை இப்படி சொன்னீங்க நல்லா தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சுது அதோடய கதை வேறு ஒரு வேளை ஜெயிலர் மாதிரி அடித்து பிடிச்சிட்டு போச்சுன்னா இந்த லோகேஷ் கனகராஜுக்கு இன்னொரு கிரீடம் முளைக்கும் இல்லைன்னா ஏற்கனவே இருந்த கிரீடத்தையும் பிடுங்கி விட்டுருவாங்க இதுதான் இங்கே ரொம்ப கேஷுவலாக நடக்கிற விஷயம் இப்போது இந்த படத்தினுடைய வெற்றி கலெக்ஷன் இதை வச்சு தான் அவருடைய இந்த எல்சியுங்கிறது பெரிய நடிகர்கள் உள்ளே வருவாங்களாங்கிறதையே தீர்மானிக்கும் இல்லைன்னா இந்த எல்சியுங்கிறது இதோட முட்டை கட்டப்போம் சார் இப்போ இந்த படம் ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் தான் அண்ட் இந்த படத்துக்கு வந்து இந்த ப்ரொமோஷன் விஷயம் வந்து சரியாக இல்லை ஆடியோ லான்ஸ் கிடைக்கல அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்புறம் பெரிய நடிகர்கள் யாரும் இன்டர்வியூ கொடுக்கல இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள்லாம் இருந்தது இந்த ஒரு வேளை இன்னும் இந்த படத்தை ப்ரொமோட் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த பார்வை மாறி இருக்குமா இன்றைக்கி இந்த ரிசல்ட் இல்லை அது மாற்ற முடியாதுங்க நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் கையில் வச்சுருக்கீங்களோ அதுதான் இந்த ஓப்பனிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எல்லோரும் இந்த படத்தை பார்க்கணும்னு ஒரு ஓரளவுக்கு உள்ள தோணி இருக்கும் அது மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியுமே தவிர நீங்கள் உள்ளே வந்த பிறகு படத்தில் கண்டென்ட் இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணியும் பிரயோஜனம் இல்லை இதில் எதுக்கு திமுகவை எடுத்து அவங்க மேலேயும் சாணியை பூசி அதெல்லாம் ஏன் நடந்ததுன்னு நமக்கு இப்போவும் பெரிய வியப்பாக இருக்குது ஏன்னா ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டணும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிருக்காங்க ஸோ அதனுடைய விளைவுகள் தான் இதெல்லாம் வந்தது பட் உதயநிதி வந்து எப்படி இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இவ்வளவு சிலாகிச்சு ஒரு ட்வீட் போட்டாருன்னு எனக்கு தெரியல ஒருவேளை நமக்கும் விஜய்க்கும் ஏதோ பெரிய சண்டைங்கிற மாதிரி வெளியில் க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லைங்கிறத நம்ம சொ சொல்லுவோம் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ட்வீட் போட்டாருன்னு எனக்கு தெரியல இருக்கலாம் அது மாதிரி கூட இருக்குது புரியுது சார் சார் இன்னொன்று நிறையா தேட்டர்ஸ் வந்து சைன் பண்ணாமல் இருந்தாங்க நாங்கள் இன்னும் பண்ணலை ஏன்னா அவங்க கேட்கக்கூடிய அந்த பர்சன்டேஜ் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா
பிவிஆர் ஐநாக்ஸ் இந்த மாதிரி பட தேட்டர்கள் இருக்கு இல்லையா இவங்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் ஒதுக்கி தராங்க அதுவே நம்ம ஊர் முதலாளிகள் இவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு சாதாரண டூரிங் டாக்கிஸாக இருக்கும் அது மெல்ல வளர்ந்து அப்புறம் அப்படி அப்படியே வந்து இன்றைக்கி டெக்னாலஜியில் முன்னேறி ஒரு பெரிய மல்டிப்ளக்ஸுக்கு நிகராக தேட்டர் இன்றைக்கி வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு போய் நான் அறுபது முப்பது தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி சரியாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய கேள்வி இன்னொன்று இன்னைக்கு விஜயை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வச்சு கொண்டாடுறோம்னா அவங்க தான் காரணம் அவங்க அன்றைக்கி உங்களுக்கு கொடுக்காத ஒத்துழைப்பு வந்து கொடுக்கலன்னு வைங்களேன் இன்றைக்கி நீங்கள் எப்படி இந்த இடத்துக்கு வர முடியும் அப்போது ஹீரோவே தலையிட்டு இன்னொரு அஞ்சு சதவீதம் கொடுங்க அவங்களுக்கு இவ்வளோ ஈடுபறி வேண்டாம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கணும் இதெல்லாம் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஓகே சார் புரியுது சார் நேரத்திற்கு ரொம்ப நன்றி அனந்தபவன்